개그맨했을 네. 때 장점과 자영업했을 때 장점 들까요? 개그맨의 장점은 아무래도 그냥 무대가 있으면 은 거기서만 내가 최선을 다해서 딱 웃기면 되잖아요. 근데 이제 장사는 반대로 1부터 10까지 다 생각하고 세심하게 배려해야 되고 준비해야 된다는 게 그게 힘들어요. 나이가 어떻게 되세요? 26살 나중에 꿈이 음식점 쪽인가요? 네 저도 제가 차려가지고 좋은 음식 대접하는 게 꿈입니다 블랙 나갈게요 네. 아, 아닙니다 예. 맛있게 드세요 네. 방금 서비스 주신 건가요? 네 사이다 어. 부산에서 오셨으니까 아 멀리서 오신 분들 이렇게 하나씩 아 하나씩. 드려야죠 드려야죠 어. 인심이 후하시네요 사장님 진짜 서비스 같은 거 진짜 많이 제가 이렇게 안 주면 배우니까 다 먹어요 <웃음> 잘렸어. 네. 아 이런 게 행복한 일이잖아요. 어, 여기 냉면 어떤 맛인가요? 맛있었어요. 찾아올 맛. 감사합니다. 와 최고의 칭찬. 네. 다시 찾아오고 싶은지. 감사합니다. 감사합니다. 네. 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 멘토가 혹시 있습니까? 고명한 선배님께서 대박이 나셨어요. 큰 네. 책이 베스트셀러가 됐습니다. 이렇게 장사하면 더도 망하지 않는다. 그 책이 있어요. 매출의 신이라고 책을 보면서 아 나도 이렇게 해야겠다. 가장 가까운 선배님이 그렇게 하시는 거 보고 저도 최대한 근면 성실하게 출근 잘하고 최대한 뭐 스케줄이 부득이하게 있으면 못 나오겠지만 없는 날은 무조건 나옵니다 파나코타 있잖아 파나코타 되게 맛있어 보이더라고 그래서 식후에 드리면 어떨까 어디 가시는 건가요? 저는 후식이 또 중요한 것 같아요 후식이 맛있게 밥 드시고 간단하게 맛있게 먹을 수 있는 후식을 드리면 은 고객들이 감동하지 않을까 그런 생각이 나가지고 지금 그릇 사러 가요 어떤 잔 찾으시는 거예요? 아 디저트 담을 이런 초반하고 이쁜 그릇 찾는데 네. 괜찮다 이거 깨지도 않고 네. 색깔이 좀 촌스럽고 아 좋네 이거 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 괜찮은데? 사장님 꿈이 아내 꿈은 김새로이죠 김새로이 나중에 궁극적인 꿈과 목표가 네. 그러면 사업가가 되는 건가요? 사실 사업가로서 역량이 부족한 건 맞지만 38년을 살다 보니까 주변에 챙기고 싶은 사람들이 꽤 많아졌어요 다 함께 하고 싶은 생각이 있거든요 그래서 솔직히 뭐 대원이 같은 경우에도 연기 너무 잘하지만 당장은 작품이 없다 보니까 좀 힘든 상태거든요 시급을 많이 주지 못하지만 그래도 그래서 일할 수도 있고 하여튼 이런 걸좀 많이 만들고 싶어요 좀 확장해서 본인의 꿈을 이루기 위해서 생활비라도 좀벌수 있게 그런 역할을 좀 하고 싶어요 개그맨 후배들이 힘든 친구들 너무 많아요 그냥 얼굴 알려진 사람들 그래도 인지도가 있는 사람들은 솔직히 걱정 안 해도 되거든요 행사라도 하고 뭐라도 하고 먹고 살 수가 있는데 얼굴도 못 알리고 개그맨 타이틀만 있는 우리 후배들이 너무 많아요 그런 후배들을 위해서 아직은 뭐 작지만 그래도 그렇게 알바라도 할수 있게 생활비라도 볼수 있게 아까도 말씀드렸지만 뭐 대박이 나겠다 뭐 이런 거는 사실 계획대로 되는 것도 아니고 여러 가지 사항들이 다 맞아야 되는 거고 어쨌든 뭐 저희 익선에 간잘 운영해서 키워나가야죠 익선동에서는 그래도 맛집 하면 평양 익선에 간요 정도의 어떤 인지도는 생겨야 좀 가능하지 않을까 그런 생각을 해보네요 김새로이가 되기 위해서 아... 예, 주로 어떤 노력을 많이 하시나요? 일단 노력은 음식점 뭐 홍보도 중요하고 분위기 인테리어 다 중요하지만 맛이죠 맛이 없으면 누가 옵니까 뭐 사진 찍으러 한두 번올 수는 있어도 어, 맛이 없으면 안 오는 게 요식업이라고 생각하는데 어쨌든 저희 집은 그 식당에 계신 분들 우리 사장님들이나 같이 일하시는 이모님들이 많이 와요 바로 앞에 호반식당이라고 있거든요 익선동, 낙원동 쪽에서 굉장히 유명한 식당인데 우리 사장님께서 또 와서 드시고 이모님들이랑도 같이 와서 드시고 이 정도면 합격이다 어... 종로에서 합격이다 한달 동안 너무 힘들어가지고 아 이거 접어야 되나 말아막 고민이 너무 많았는데 사장님께서 아, 이 정도면 합격! 하셔가지고 맛은 괜찮구나 합격이구나 생각을 했죠 내가 올 초에 이 세팅을 다 해서 딱 터트리려고 했는데 갑자기 코로나 때문에 다 난리가 나고 그러면서 저도 일단 오픈을 못 시키고 이제 월세만 내고 있다가 아 이러면 안 되겠다 그래도 좀이라도 손님을 받고 평양 익선 해관도 좀 알려야겠다 그 생각에 또 준비해가지고 딱 열려고 하는 순간 그 이태원에서 또 코로나가 터지면서 종로 쪽에도 같이 여파가 있었어요 가장 힘든 시기에 오픈을 해서 시작을 했는데 힘들었어요. 많이 힘들었습니다. 
그리고 결혼도 해야 되고 또 우리 와이프도 먹여 살려야 되잖아요 근데 저 혼자 있을 때는 그냥 라면 끓여 먹는 건 그만인데 음. 라면만 먹고 살 수는 없으니까 또 이래저래 고민도 많고 또 시기도 안 좋고 고민이 많았습니다 하지만 포기하는 순간 뭐 아무것도 안 되잖아요 지푸라기라도 잡는 심정으로 진짜 최선을 다해서 열심히 했을 때 후회도 없는 거고 다행인 거는 그래도 매출이 조금씩 이제 올라와서 다행이다 그런 생각을 하면서 좀만 더 열심히 해보자 열심히 해보자 했는데 이 장마가 또 해가 떠야지 어쨌든 냉면이 잘 팔리는 음식인데 매출이 너무 떨어져서 걱정도 많지만 그래도 걱정만 하고 있기보다는 어떻게든 움직여서 이렇게 새로운 걸 만들어야 된다고 생각해서 아까도 뭐 후식도 좀 만들어보고 디저트도 좀 드리고 하면은 괜찮을 것 같기도 하고 뭐 이래저래 방안을 모색 중입니다 가게 월세는 얼마인가요? 저희가 가정집인데 저희가 식당을 개조를 해서 집주인분이 되게 싸게 해주셨어요 어... 260에 김세로이 파이팅입니다 아이지 파이팅 버섯이 아 버섯 왔어 네. 버섯 보자 버섯이 세트로 나옵니다 무슨 버섯이죠? 노루궁뎅이 버섯 노루궁뎅이 버섯 네. 사장님 노루궁뎅이 버섯이 어떤 건가요? 노루궁뎅이가 갈색이 아니에요 흰색이야 어... 털이 이렇게 있는데 흰색이에요 자료화면 보시면 나와 그래서 노루궁뎅이 닮아서 노루궁뎅이 버섯이 방금 사장님 자료하면 편집점까지 신경 써주신 겁니까? <웃음> 그래서 이제 노루궁뎅이가 이 송이버섯 진짜? 자연산 송이는 아니고 제가 양식산 송이를 쓰고 있어요 송이버섯입니다 진짜 참송이버섯 노루궁뎅이 노루궁뎅이 이렇게 생겼어요 자료하면 보여주세요 예. 아, 당뇨에 좋던데 당뇨 딱 보니까 오늘 싱싱한 거 들어왔네 음. 농장에서 딴거 바로 들어왔네 음. 음. 항상 이제 식자재는 그때그때 그때 체크하고 확인하고 건강한 밥상 항상 생각하는 게 할아버지가 90살이 넘으셨거든요 저희 할아버지도 오셔서 맛있게 드실 수 있는 식당을 만들기 위해서 되게 노력하고 있어요 손님이 갑자기 이렇게 또 손님이 몰려드네요 한 방에 이 모든 영광을 태한테 올리겠습니다 해가 반짝반짝 떠야 냉면이 많이 팔려요 맛있게 드셨어요? 네! 네. 아 감사합니다 어떤 맛인가요? 냉면 빨간 맛이었어요 비빔은 빨간 맛 평양냉면 국한 맛 떨어졌어요 네 대체 해가지고요 대박 가세요 어떻게 오셨어요? 저 일이 마치고 네 아니 <웃음> 그럼 앉아서 잠깐 할까요? 아저일 마치고 네. 브레이크 타임이 3시부터 5시까지인데 그때 잠을 그러니까 들렸어요 아또 <웃음> 이게 바쁘셔가지고 갑자기 오신 건가 어, 그러니까 오늘 손님이 많았다고 하네요 네네 날씨도 좀 많아요 <웃음> 아까 해가 떠가지고 네, 기분 되게 좋아하시더라고요 네, 날씨가 좋아요 장소도 잘 되니까 네. 많이 찾아와 주셔서 감사해요 6월 달에 결혼하셨잖아요 네. 결혼 생활 어떠세요? 저희가 사실 연애 네. 2년 정도 네. 결혼을 했는데 사실 그 전이랑 지금이랑 거의 크게 변화는 없는데 더 안정적으로 더 좋은 것 같아요 이렇게 자주 나오세요 이렇게 가게? 어, 주위에 한두번세번 번 정도 아. 들리고 지인들 올 때도 들리고 하는 것 같아요 요즘에도 따로 활동하시나요? 계속 모델 활동하는데 올해는 코로나 때문에 아쉽게도 네. 쇼가 많이 없고 그런데 지금 조금 이제 한 9월 10월 정도부터 다시 촬영 시즌이 돌아오는데 코로나도 조심조심 하면서 다시 촬영을 조금씩 이제 들어오는 것 같아요 9월부터 다행히도 어... 인스타용 올리시는 건가요? 네 가게 홍보도 같이 해주시는 거네요 네 오랜만에 비가 오다가 오늘 너무 날씨가 좋아가지고 이때 딱 찍어서 혹시... 올리려고요 개그맨이신데 네. 어떻게 하다가 예쁜 모델 부인분을 만나셨습니까? 저는 이제 이것도 계획대로 된건 아니고요 제가 어디 가져왔죠? 꾸밈 없는 모습? 있는 거 <웃음> <웃음> 솔직한 모습 <웃음> 개그맨을 망하고 장사가 대박이 나는 게 나은지 장사가 망하고 개그맨이 대박인 게 나은지 아... 일단은 제가 선택하는 거야 둘 중에 네 어쨌든 개그맨으로 출발해서 개그맨으로 성공해 <웃음> 잠시만요 김세로이가 되면 좋죠 직업은 아직 성공한 적이 없어서 어떻게 해, 해야 되는지도 모르고 저 열심히 해 나가고 있는 중이거든요 어쨌든 잘 되길 바라야죠 대답은 애매모호하게 하셨네요 이게 어떻게 보면 이제 양다리 느낌인데 여튼 개그맨은 기복이 있습니다 하지만 이 음식점은 잘 되면은 굉장히 좀 오래 간다 하더라고요 또 이렇게 장단점이 있어서 아, 선택하기 어렵네요 하나만 정해주세요 
개그맨 사장님이랑 일하면 어떤 기분이세요? 처음에는 오 연예인이다 약간 그런 생각 좀 그냥 그래요? 테이블 굉장히 좀 신기하게 생겼는데 저게 뭔가요? 테이블 저 밑에 보시면은 네. 아 미신이에요? 미신 와 냉면 드신 분도 있어요 옷감을 뽑아 내 예. 씨를 먹듯이 이렇게 <웃음> 대한민국 자영업자 모든 분들 화이팅입니다. 힘내세요. 화이팅.